three consecutive vertices of a parallelogram a b c d are a uh, 1 comma 2 b 1 comma 0 and c 4 comma 0 the coordinates of the point sorry the coordinates of the fourth vertex d are uh, now we have four options we have to select the correct option so first you can this is a parallelogram uh, its name is ABCD I have written ABCD now A is uh, 1 comma 2 B is uh, 1 comma 0 and C is 4 comma 0 and this D is what we have to find this is not what it is so I will take it I will take it I will take it uh, a comma B मान लेते हैं, ठीक है ना? ये find करना है। तो जब भी कभी इस तरह की problem आए, कि जहाँ पर parallelogram के या rhombus के या rectangle के आपको तीन vertex given हो, और fourth vertex find करना हो, तो इस तरह के questions को हम इसके diagonal की help से करते हैं। आप एक diagonal ये draw कर लें, AC, and ये दूसरा diagonal draw कर लें, DB, okay? आ, मान लेते हैं ये दोनों ही डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर इस पॉइंट का नाम है ओ तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखें कि ये जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब जब भी ये मिलते हैं ना तो ये एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं आई मीन अभी ए ओ एंड ओ सी की वैल्यू इक्वल है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इसी तरह इधर देखें डी ओ एंड ओ बी आर इक्वल एंड दिस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ DB. I hope ये clear हो गया. ये property होती है parallelogram की. इसे याद कर लें. अब मैं find करता हूँ. पहले मैं O find करूँगा. And उस O की help से define करूँगा. तो जरा देखें. ये जो O है ना. ये A और C का मिड पॉइंट है. मुझे A के coordinates मालूम है. मुझे C के मालूम है. तो मैं O के coordinates find कर सकता हूँ. चलिए. O के coordinates find करता हूँ. तो coordinates find करने का formula है. अगर mid point है तो formula होता है x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2 ok आप फिर से देख लें a and c का o mid point है तो जब भी आप mid point के coordinates find करना चाहें तो उसके लिए ये formula है x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2 अब समझना ये है कि यहाँ पर x1, y1, x2, y2 ये सब है क्या ok तो please see uh, this is x1 and this is y1 ये जो a है ना इसके points को हम x1, y1 zoom कर लेंगे और ये जो C है इसको हम अज्यूम कर लेंगे x2 एंड y2 ओके तो x1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू 0 तो फिलहाल तो हमें x1 एंड x2 चाहिए वो है 1 एंड 4 मैं यहां पर लिखूंगा o x1 की वैल्यू 1 है एंड x2 की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाय 2 एक बार चेक कर लें x1 की वैल्यू 1 है आप देखें x1 की वैल्यू 1 है एंड x2 की वैल्यू 4 है अब y1 एंड y2 ले लेते हैं y1 की वैल्यू 2 है एंड y2 की वैल्यू 0 है सो so, मैं यहां पर 2 एंड 0 लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व कर लेते हैं 1 plus 4 होता है 5 uh, 5 upon 2 होता है 2.5 कॉमा 2 plus 0 होता है 2 एंड 2 upon 2 होता है 1 तो इस तरह से हमको o के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं o है 2.5 कॉमा 1 इस o के बारे में लिख दें कि ये है 2.5 कॉमा 1 ठीक है ना अब आ जाएं bd पर तो BD पर देखें BD का मिड पॉइंट भी O ही है BD का मिड पॉइंट O है आपको O के कोऑर्डिनेट्स मालूम है एंड B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमें फाइंड करना है D के कोऑर्डिनेट्स ओके चलिए फाइंड करते हैं तो BD पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ओके BD पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला होता है x is equals to x1 plus x2 upon 2 मतलब अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x1 plus x2 upon 2 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं ये जो x होता है ना ये हम मिड पॉइंट से निकालते हैं तो अगर आप bd पर आएंगे तो bd में जो o है ये मिड पॉइंट है अब ये जो o का ये फर्स्ट है ना फर्स्ट 2.5 नंबर इसको हम बोलते हैं एब्सिसा या फिर इसको हम बोलते हैं x तो यही है x ओके अगर इस तरफ आ जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे x1 और इसे हम बोलेंगे x2 समझ गए ना तो bd पर जो मिड पॉइंट है वहां से आपको x मिल जाएगा and corner से I mean B and D से आपको x1 और x2 मिल जाएगा तो इस x की value है 2.5 मैं next page पर इसे लिखता हूँ 2.5 is equals to x1 की value है ये मेरा x1 है जो के 1 है x1 की value 1 है and x2 की value a है तो 1 plus a मैं लिख दूँगा 1 plus a upon 2 अब ये 2 जाकर 2.5 को multiply करेगा 2.5 into 2 बन जाएगा 5 is equals to 1 plus a 
अभी ये वन जाएगा लेफ्ट साइड में और सब होगा तो फाइव माइनस वन बन जाएगा तो हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है और ए की वैल्यू है फोर ओके मिड पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ये हम फाइंड करते हैं ये हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए चलो जी bd पर दोबारा आते हैं ये ज़ीरो ऑर्डिनेट है ये वन ऑर्डिनेट है एंड ये b ऑर्डिनेट है मतलब को ऑर्डिनेट्स में जो बाद वाला नंबर होता है या बाद वाला बाद वाली वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट ओके इन ऑर्डिनेट से ही y या y1 या y2 बनते हैं तो जो मिड है ये y बोला जाता है एंड जो ये आपको मिल रहा है ये y1 है एंड ये y2 है y1 वन एंड वाई को आप स्विच भी कर सकते हैं इधर उधर लेकिन y मिड पॉइंट पर ही मिलेगा सो so, y की वैल्यू 1 है मैं y की वैल्यू 1 लिखूंगा y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 0 है एंड y2 की वैल्यू b है तो मैं लिखूँगा जीरो प्लस बी डिवाइडेड बाई टू अब ये टू जाकर वन को मल्टीप्लाई करेगा टू इंटू वन ये हो जाएगा टू इज इक्वल्स टू जीरो प्लस बी अब ये जीरो जाएगा टू में एड या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होगा और बी की वैल्यू फाइनली भी टू ही रहेगी तो आप देखें ए की वैल्यू फोर है और बी की वैल्यू टू है मतलब हमें को ऑर्डिनेट्स मिल गए फोर कॉमा टू कोई ऑप्शन है फोर कॉमा टू यस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आई होप ये क्लियर है कहीं भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है मिड पॉइंट थे ना समझ आती हो को ऑर्डिनेट्स में कन्फ्यूजन हो ऐप से सा क्लियर नहीं है ऑर्डिनेट किसे कहते हैं ये क्लियर नहीं है यू कैन राइट ऑल दीज डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड I'll help you uh with those things okay thank you